这个单元我们要来看一下对称点。首先，我们来看一下对称点这个东西的概念。那就是说，如果今天有一个平面，在平面上的相异两点 A 跟 B 这两点，我们如果求得 AB 的中垂线它是 L， 它的一个方程式的话，那这时候我们就称 A 跟 B 它们对称于 L 这一条线，那 L 就是 A 跟 B。这两点的对称轴，而 A 跟 B 就是互为对称点。以图形上面来观察，就是底下这个图形说明的意思。我们看例题，例题一，要我们求出 A 点坐标三一，它关于 L x 加二 y 等于零这条线的对称点坐标。经由刚刚的说明，我就可以知道，我们假设对称点的坐标如果为 B 点 x、y 的话，那实际上就是要求关于 L 这一条它的对称的那一个点。所以，我们先求出 AB 垂直 L 的直线方程式，我们就可以令 AB 这条线为2 x 减 y 加 k 等于零。那因为它通过了 A 点。所以 a 点三一代入的话，可以求得 k 等于负五，那也就是说 a b 这一条直线的方程式为2 x 减 y 减五等于零。那再来，我们就要求得 l 跟 a b 这两条线它的交点坐标，那交点坐标为2跟负一，也就是说2跟负一这个坐标就是 a 跟 b 这一个直线它的终点。那经由这样的概念。m 如果为终点坐标，那 a 点为三一，我们就可以求得 b 点，用终点坐标的一个公式 ，b 点坐标 x y 就是一负三。例题二，现在如果一个平行四边形 a b c 柱，我们可以知道当中的这三点 a 点、b 点跟 c 点，要我们求柱为多少？那这个平行四边形的求法。我们在前面单元甚至国中阶段就已经学到一些，后面也利用向量来求出来。那现在如果使用的是目前我们所知道学习的新方法，那要怎么看？我们就假设主点它是 x、y 这个坐标，那我们就可以经由前面所学到的概念 ，A、C 的终点实际上跟 B 柱的终点会交于同一点，讲的是同一个 m 的这个点。那我们就可以利用终点公式，可以求得 x 等于二 ，y 等于负七。那也就是说，猪这个点坐标是二负七。例题三，我们假设 P 点三五，那我们就求 P 点关于下列每一条直线它的一个对称点坐标。第一个关于 x 轴，第二个关于 y 轴。第三个关于 y 等于 x 这一条直线，再来 x 等于负一，还有 y 等于四这条直线。那实际上这一题我们可以直接由画图就可以看得出来了。以这样的一个直角坐标系，我们把 P 点先标示出来。那对称于 x 轴，我们就可以知道在 y 轴的这个坐标变化是一样。所以从 P 到 x， 也就会等于从 P 1到 x 这样的一个距离。所以 P 1的坐标是3跟负五。那关于 y 轴的，实际上就是观察 x 的坐标变化这边。那第三题，因为 y 等于 x 这条直线，我们只要找出来之后，会发现那 P 3的这个也还好，因为 y 等于 x 也是 x y 互换，我们就可以得到我们要的那个对称点坐标。那再来的话，我们看的是 x 等于负一。我们把 x 等于负一这条直线大约画一下，我发现这里其实跟左边的这个图形关于 y 轴很像。那只不过这时候我们把关于 y 轴那个 y 轴看成是 x 等于负一的这条直线，所以它们距离我今天从 P 点到这条直线距离是4。所以同样的再往左4的话，就可以得到 P 4的这一个点坐标，所以它坐标负五五。那 y 等于是同样的，跟左边这个图形蛮相似的，我们就是关于 x 轴，只不过我们把 x 轴换成是 y 等于是这条直线。
例题四，我们讨论的是光线的问题。如果今天有一条光线经过 A 一二这一点，射掉一条直线 L x 加 ny 等于零的上面一点 P 点，那反射后会通过 B 点三一，这是一个反射的光线，所以我们要求 PA 加 PB 这样的值是多少？说明大约画一个图出来观察一下，从 A 到 P。再从 P 到 B 这样子反射出去，那我们可以知道，在理化课已经学习到，入射角会等于反射角，那也就是说 P A、P B 这两个加起来，实际上会等于 A p l a n B 的这一个总距离。那我们就看，如果经过 A 点，它跟 L 垂直。那这个直线方程式，我们假设为 L p r i m 的话，那 L p r i m 我们可以看成是2 x 减 y 等于零。那我们只要解这个东西就好了，所以它焦点是零零。那也就是说 ，A 关于 L 的这个对称点 A p r i m 它是负一负二，所以我们就可以知道 P A 加 P B 等于 P A p r i m 加 P B， 也就是 A B 这条直线。求出来 ，P A 加 P B 就会等于 A p r i m B， 那实际上就等于5。